看莫雨欣轻松的样子，他应该还没出全力。罗昭，我把你的小情人毫发无伤的带回来了，接着。啊师姐，你没事吧？没事。你下场的对手就是他了，一定要小心。放心，我给你报仇。报仇？哼，你倒是护花心切，那姑奶奶就给你一个机会。你若能赢了我，那我随你处置；不过你若败给我，就要当我的奴隶，任我处置。敢吗？罗征，你别和他。好啊，那就一言为定。长老，我希望立即开始下场比赛。我,我没问题。小雨峰罗征对阵青传弟子穆雨欣。比赛开始。嗯，又藏起来了。他还真是喜欢搞偷袭这一套。想到你马上要落我，真是让人期待。再多机关也对我没用，别玩这种小伎俩了。满嘴大话的臭男人！你竟敢踢我，踢我！呃、抱歉，失误，失误。你分明是故意的。想到怎么处置你了？你欺负了师姐多少回，就给师姐磕多少个响头，还要四肢着地，被朱师姐当马骑。认输吧，我不过是让你赎罪而已，又不是要你的命。好久没有遇到能让姑奶奶我这么生气的人了，让你的小情人给你收尸吧！什么小情人到我的青鸾之体，罗哲，你死的可真有面子！青鸾，青鸾吧
，那不是传说中的神兽吗？木鱼星有青鸾血脉，青鸾是风的主人，它的速度本来就很快了，再加上青鸾之体，多正危险了！剑影护体。罗征能逼师妹用出青鸾之体，着实有些本事。再厉害也不可能是莫师妹的对手，他输定了。罗征会赢。哦，化石帝看好罗征。罗征还未尽全力。乖乖被我。谁蹂躏谁，还不知道他。记得这招会折损他的寿元吧？这丫头，莫雨欣，你疯了！竟然用这种伤敌一千、自损八百的招数！姑奶奶，我今天就是死，也要让你陪葬！臣之力，破！以后别老是喊打喊杀的了。还有，我的要求你别忘了。罗征，你给我闭嘴！我一定让师兄打得你哭都哭不出来。小雨峰，罗征，胜！<笑>